ട്രേഡ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജിത് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി എട്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ആറിലും അഞ്ചിലും ആറിലും ഏഴിലും എല്ലാം പഠിച്ചത് ബേസിക് സയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് ബേസിക് സയൻസ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മൂന്ന് സബ് വിഷയങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഫിസിക്സ് സെക്കൻഡ് കെമിസ്ട്രി തേർഡ് ബയോളജി ഇപ്പം എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് ബയോളജി ഓക്കെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാ നമ്മൾ ഈ പറയും പോലെ മാസ് ബോഡി ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പേര് പോലെ തന്നെ കുറേ കെമിക്കൽസ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ബയോളജി അങ്ങനെ തിരിയുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീം കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്കിടയായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് പരമാവധി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ളൊരു വേദി ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ബേസിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബേസിക് സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്തെല്ലാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് അടിസ്ഥാന ഐഡിയകൾ വേണം മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതിനെന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ആദ്യം മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി ഓടി വരും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റർ സിമ്പിളി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റർ തന്നെയാണ് ഫിസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സാറിൻ്റെ അടി പോലെയൊക്കെ ഫിസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 അവിടെ അടിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും എന്ത് തന്നെയാണ് മാറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പോരാ മാറ്ററിന് മാറ്ററിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാറ്ററിനുണ്ട് മാറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് ആ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാറ്ററിന് പദാർത്ഥത്തിന് മാറ്ററിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് മൂന്ന് ഫോംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് സോളിഡ് രണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് മൂന്നാണ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെയും പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സോളിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്തോളും അവിടെ ഇരുന്നോളും ആൾക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ആളുടെ പ്രത്യേകത പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലെന്ന് പറയും പോലെ എക്സാക്ട് ഒരു എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ട് കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സോളിഡാണ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും ഇരുന്നോളും അതാണ് ഈ സോൾഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേസമയം ലിക്വിഡ് ആകുന്ന സമയത്തോ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകി നടക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒഴി
ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഒരു ബീക്കറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഐ ടുക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്കർ ആ ബീക്കറിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിട്ടു ഒരു കല്ലെടുത്തും കിട്ടും ഒരു സിസ്റ്റോൺ ഇതൊരു കല്ലാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ലെവൽ വരെ ആയിരുന്നു എന്ത് നോർമലി ഇതാ ഈ ലെവൽ വരെ ആയിരുന്നു വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആ കല്ലിട്ടപ്പോൾ ദാ ഈ ലെവലിൽ നിന്നും ഈ ലെവലിലേക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടർ ലെവൽ ഉയർന്നു അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റോണിന് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളമായ ലിക്വിഡിലേക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്ററായ കല്ല് നമ്മൾ ഇട്ട സമയത്ത് അവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയർന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് ടേക്ക് സം സ്പേസ് ഫോർ ഒക്കുപ്പൈ അതായത് എന്താണ് ആ കല്ല് ആ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഇരിക്കാനായി കുറച്ച് സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു കാരണം ഇവിടെ കല്ല് എത്ര സ്ഥലം ഇരിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു അത്രയും സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്തു അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഉയർന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കല്ലിലിരിക്കാൻ എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് നിലവിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു ബീക്കർ എടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്ററായ വാട്ടർ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോർ ചെയ്യുന്നു ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും വാട്ടർ ലെവൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഉയരും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വാട്ടറായ മാറ്ററിന് ഇരിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തിട്ട ഒരു സ്റ്റോണായ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡായ മാറ്ററിനും സ്ഥലം വേണം ലിക്വിഡായ മാറ്ററിനും എന്ത് ആവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഇനി മൂന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബീക്കറിൽ ഞാൻ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കപ്പിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തലകീഴ് അതിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ തലകീഴായിട്ട് മുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് തലകീഴായിട്ട് മുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് വാക്വം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്വം അല്ലേ സോറി എയർ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ അതിലോട്ട് മുക്കുന്ന കപ്പ് ആ കപ്പിനകത്തുള്ള എയറിനെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയും ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുക മുക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമലി ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടംബ്ലർ ആ ഗ്ലാസ് അതിലേക്ക് കമത്തി മുക്കി മുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ലെവൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ കപ്പിനകത്തുള്ള ഏറായ മാറ്ററിന് ഇരിക്കാനും എന്ത് ആവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലായാലും മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്ത് ആവശ്യമാണ് സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ മാറ്റർ റിക്വയർ സ്പേസ് ഫോർ ഒക്കുപ്പൈ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ രണ്ട് മാസ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനകത്തുള്ള മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അത് അതും എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷനാക്കി ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നോർമലി മാസ് അളക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിവൈസ് വിഷ് മീൻസ് നമ്മൾ ത്രാസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രാ നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഉപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര കിലോഗ്രാം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അളം തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെയും മാസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ
അതേ സമയം തന്നെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് അങ്ങ് ചരിയുകയും ചെയ്യും ഒരു ത്രാസിൽ എങ്ങനെയാണോ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ബലൂണിന് ഭാരം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്യാസിനും എന്തുണ്ട് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലും ഈ പറയുന്ന മാറ്ററിന് മാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഈ പറയും പോലെ ഒരു ബാലൻസ് ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയല്ലേ അതായത് ഗ്യാസിനും എന്തുണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാണ്ടി ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അതിലിരിക്കാൻ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് അതിന് എന്തും വേണം അതിന് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസും വേണം ശരിക്കും മാറ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനും അത് തന്നെയാണ് അത് ആ ബോഡി ഏറ്റവും ടോപ്പിക് കിടക്കുന്നത് മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്കുപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലവും മാസുമുള്ള ഏത് സാധനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഗതിയെയും നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം സോ ഒരു സാധനം മാറ്റർ ആവാൻ ആവശ്യമായ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഇരിക്കാൻ കണ്ടോ എനിത്തിങ് ദറ്റ് ഒക്കുപ്പൈ സ്പേസ് അതിന് ഇരിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ് ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സോളിഡിനായാലും ലിക്വിഡിനായാലും ഗ്യാസിനായാലും എന്ത് വേണം ഇരിക്കാൻ സ്പേസ് വേണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിനെന്ത് വേണം മാസ് വേണം ഈ പറയുന്ന സോളിഡിനും മാസുണ്ട് ലിക്വിഡിനും മാസുണ്ട് ഗ്യാസിനും എന്തുണ്ട് മാസുണ്ട് സോ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്കുപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹ മാസ് സോ ഇതാണ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള പുതിയ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ 